wake ili mtu yote ambaye atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele Yesu Kristo hakuja kwa sababu alikuwa anataka kuja kukufinyilia ama kukuambia wewe ni mbaya ama umefanya nini tayari sheria za Musa zilichukua zishatuambia sisi ni wabaya tulikuwa tayari tushajua mabaya yetu lakini Yesu Kristo alikuja ili aweze kukupatia uzima wa milele jambo ambaye amesema lazima ndio upate uzima wa milele alisema lazima uamini uamini nini watu wengi hawaelewi ni nini ambao tunafaa kuamini Biblia inasema huwezi kuokolewa hadi uamini lakini watu hawajui unaamini nini na leo nataka kukueleza ni nini haswa ambayo unaamini Biblia inatuambia yoyote ambaye anaamini kuwa Yesu Kristo alikufa na akazikwa na akafufuka kwa dhambi zako jinsi Yesu Kristo alikufa na akazikwa na akafufuka kwa, kwa sababu ya dhambi zako utaokolewa na ndugu zangu nataka kuuliza kitu moja. Je, unajua jinsi Yesu alikufa? Jinsi gani Yesu alikufa? Unajua? Yesu kila mtu anajua kuwa alikufa kwa kumwaga damu yake msalabani. Alimwaga damu yake yote kwa sababu yako. Hiyo damu ilikuwa na maana kubwa sana. Watu hawajawaielewa. Hebu tujiulize swali moja. Yesu je, angenyongwa? bila kumwaga damu kungekuwa na uzima wa milele hapana nikuulize Yesu angezama kwenye maji na na kunywa maji ya kufe kungekuwa na uzima wa milele hata je Yesu angepigwa electrocution ama aumizwe tu kwa kugongwa na kitugundi ange angepata tungepata uzima wa milele hapana kwa nini kwa sababu Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Hebrews chapter 9 verses 22 without shedding of blood there is no forgiveness of sins yani bila kumwaga kwa damu hakuna kukombolewa hakuna kusame, kusamehewa dhambi zetu ni lazima ilibidi Yesu amwage damu yake ndio sisi tuweze kusamehewa ilibidi Yesu amwage damu yake ili sisi tuweze kusamehewa na sasa tunafaa tujiulize swali la pili kwani hii damu hii damu damu ya mwanadamu damu ya Yesu damu yenyewe iko na nini speciali Biblia inatupatia jibu ni nini haswa ni speciali kwenye damu Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Leviticus chapter 17 verses 11 inatuambia kuwa the life of the flesh is in the blood and I've given you the blood upon the altar to make an atonement for the soul For it is the blood that atones for the soul. Yaani uhai wa binadamu uko kwenye damu. Na Yesu alipokuwa na mwaga damu yake, alikuwa na mwaga uhai wake. Uhai uko ndani ya damu. Na ilibidi Yesu amwage damu yake ndipo aweze kutushikanisha tena na Mungu Baba. Kwa sababu tulikuwa tayari tushakuwa separated na yeye. Kwa sababu gani? The wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. Sisi tulishajitenganisha na Mungu kwa sababu ya dhambi zetu. Lakini Yesu Kristo alikuja ili aweze kukutanisha tena na Mungu Baba. Kivipi? Sa zile Yesu alimwaga damu yake kwenye msalaba. Damu yake ambayo ilikuwa hajafanya kitu, haikuwa na dhambi. Damu yake ilikuwa kamili. Haikuwa imemwaga haikuwa imefanya chochote alimwaga akakupa hiyo damu yake na wewe ukampa ile yako chafu akakufa nayo msalabani In simple terms wewe ambao wewe ni mwenye dhambi ilibidi wewe ilikuwa inabidi wewe ndio ukue kwa ile msalaba Lakini Yesu akasema a ah, ah, shuka shuka wacha mimi nipande pale nichukue hiyo adhabu kwa sababu yako Yaani wewe tuseme kwa mfano umeua mtu na umepelekwa pale shimo la tewa pale kotini jaji amesema lazima uende kunyongwa na saa zile unatoka hivyo ende ukanyongwe jaji anasema lakini kuja kidogo kijana kuna mtu ambaye hakuwa amefanya chochote lakini alinyongwa muda uliopita 
na akasema mtu yote atakuja hapa na kesi ya kunyongwa achukue hiyo hiyo eh, payment ambayo mimi nimefanya na yeye aende scot free yani mimi nitakuwa nimenyongwa kwa sababu yake wewe ukikubali basi utaenda nyumbani kwa sababu isha lipo tayari lakini ukikataa itabidi wewe uende uchukue msalaba wako itabidi uende unyongwe sasa hivyo hivyo ndio Yesu alifanya miaka elfu mbili ambayo ilipita Yesu wako amefanya chochote alikuja huko duniani akakaa miaka thelathini na tatu hakutenda dhambi hata moja siku moja Yesu aliishi maisha mazuri alifuata kile kitu chote Mungu Baba alikuwa amesema na akafanya kila kitu vizuri na akasema mimi haya maisha yangu yamekuwa exactly vile Mungu alitaka lakini mimi sitaki nichukue hiyo credit nataka kuchukua haya maisha yangu mazuri ambayo nimeishi ni achukue ni apatie mtu fulani nimwambie wewe haya mtiani ndio huu haujui utapita vipi lakini shika mtiani wangu enda uingie mahali ambapo unafaa yani sisi hatuingii mbinguni kwa sababu uwezo wetu hatuingii mbinguni kwa sababu sisi tumetenda kitu yote ya maana Atuingi mbinguni kwa sababu tulienda kanisani tukatoa sadaka. Sadaka haikupeleki mahali popote. Kwenda ka, kanisani haina maana. Ni kuenda tu tunaenda tunapatana hata nyumbani yaweza kuwa kanisa. Kwa sababu kanisa si building. Kanisa ni mimi na wewe. Hakuna kitu ambacho unaweza ukafanya ukapata uzima wa milele ila kuamini Yesu ambaye alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Biblia inatuambia kwa kitu katika kitabu cha Ephesians 2:8-9, "For by grace are you saved through faith. It is not of yourselves, it is a gift of God, not of works lest anyone should boast." Yaani ni kwa neema tumekombolewa. Si eti kwa sababu tulifanya kitu chochote. Si eti kwa sababu nilisaidia Mungu kuniokoa. Ni kwa sababu Mungu alinionea huruma. Nikiwa kwenye dhambi Biblia inasema while we were still sinners Christ died for us. Nikiwa bado mwenye dhambi Yesu alikufa kwa dhambi zangu. Na kitu anataka leo ni kuamini. Lakini niwaulize ndugu zangu utaamini vipi kitu ambacho haujui? Watu wengi hawajui Yesu ni nani. Wengine wanasema alikuwa mtume. Alikuwa mtume tu kama vile Isaia, alikuwa mtume kama Musa alikuwa mtume tu kama wengine lakini Yesu hakuwa tu mtume Yesu ni mwana wa Mungu na alikuja huko duniani akiwa na akiwa na jambo moja tu kuokoa walimwengu lazima umjue na utamjua vipi kwa kumsikiza kumsoma kwa Biblia kusikia akihubiriwa kumfuatilia vizuri kufuatilia kwenye vitabu vi, e, vya dini vitabu hata si vya dini kunavyo vingi vinasema kuwa Yesu alikuwa hapa duniani na aliuliwa na alifukuka hakuna mtu ajui hiyo story lakini watu wengi hataki kukubali kuwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu wanasema oh hapana Yesu hakuwa mwana wa Mungu hakuwa Mungu hapana alikuwa mtume fulani wacha nikuambie religion hakuna mahali inapeleka mtu Yesu hakuja kuleta dini dini ni sisi wanadamu tumezianza sisi ndio tunasema mimi niko dini fulani mimi niko dini fulani mimi niko dini fulani hakuna dini ambayo ishaepeleka mtu mbinguni biblia inatuambia vizuri sana there is only one way kuna njia moja tu ya kwenda mbinguni na hiyo njia ni kupitia kwa Yesu Kristo ambaye alitufia msalabani Hivi sasa kitu ambacho unahitaji kufanya ndio wewe mwenyewe uweze kuokoka. Ni very simple. Wewe mwenyewe lazima ukubali kuwa wewe ni mwenye dhambi. Watu wengi hataki kukubali dhambi zao. Watu wengi wanasema, "Oh, mimi ni mwenye dhambi vipi na na sija sija huo mtu. Mimi ni mwenye dhambi vipi na sija tukanana hii wiki. Mimi mwenye dhambi vipi? Kama utakubali wewe ni mwenye dhambi, je, utahitaji vipi usaidizi?" kama unazama kwenye maji na haukubali kuwa unazama mtu atakuja vipi kukusaidia hata ukiketi chini pale hauitani ya utaki kusema naumia ama na, na nywa maji utasaidiwa vipi sasa wewe usipokubali wewe ni mwenye dhambi
basi utaishi na ukufe kwenye dhambi zako lakini Mungu anatuambia very simple akuitishi chochote akwambie nilipe ni kuokoe hata kuokolewa ni bure usiuziwe kuokolewa usiuziwe mambo ya Mungu usiuziwe vitambaa usiuziwe mafuta usiuziwe hizo vitu au ni wadanganyifu tu ni wanabiashara tu mtu akikuzia mafuta akuzia nini akuzia nini eti ndio Mungu akusikie Mungu afanye biashara na wanadamu tuliokolewa bure tulipewa bure wewe ni ukubali wewe ni mwenye dhambi na jambo la pili ni usikie habari njema habari njema kuhusu nini habari njema ndiyo inaitwa the gospel habari njema ya jinsi Yesu alikufa kwenye kwa anaka, anakazikwa na akafufuka exactly vile imeandikwa kwa Biblia ukishasikia hii habari njema lazima tena uielewe kwa sababu ukisikia tu na usielewe basi haina maana lazima uelewe Yesu alimwaga damu yake kwa nini alimwaga damu yake kwa sababu ilibidi amwage Biblia inasema kwenye kitabu cha Hebrews chapter 9 verse 22 nimewasomea without shedding of blood there is no forgiveness of sins lazima ujue Yesu ilibidi amwage damu yake ndo kukuwe na msamaha wa dhambi kwa sababu the life of the flesh is in the blood kama vile imeandikwa kwa kitabu cha Levitica 17:11. So Yesu ilibidi amwage hii damu. Na sasa imani yetu tunaiweka kwenye ile damu Yesu alimwaga. Tukijua damu ndipo kuna uhai ndani. Na tukishaamini hiyo na tumeelewa jambo la tatu ni kukubali